السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانساب الازلام رجس من اعمال الشيطان وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس قل مما في الارض حلالا طيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول قل من الطيبه واعملا صالحا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه قد حرم عليه من جنه مؤمن الخمر رجلا من الناس نساء الدايوس الذي يكر في على الخبز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه لهم من الصهت সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবানাতালার বারগায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবানাতালা আমাকে আপনাকে এখানে এসে কিছু দিনের কথা শোনার এবং মানার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তারই বারগায় শুকরিয়া জ্ঞাপন অর্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর তারই প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের উপর শত কোটি সালাদ ও সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহ আমিন আজকে আমাকে যে বক্তৃতার টপিক দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে নেশা নেশার ভয়াবহতা নেশা করলে কি হবে উক্ত বিষয়ে খুব অল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত সময়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ হল আজিজ কারণ গলার কন্ডিশন বুঝতে পারছেন মানে লাগাতার কদিন চলছে কালকেও আছে তো এত বেশি চিল্লা পাল্লা করা যাবে না কিছু কথা করেন এবং হাদিস থেকে বলবো মানবেন হয়তো আমার মুখ থেকে এই কথাগুলো আগেও শুনেছেন কিন্তু আমাদের কমিটি চায় যে শাহিনুর রহমানকে ওই টপিকটা দিই যাতে মানুষ একটু কান্নাকাটি করে ব্যথা পায় দুঃখ পায় যাতে মানুষ পরিবর্তন হয় আসলে আমরা ততদিন একই কথা বলবো যতদিন না আপনি পরিবর্তন হচ্ছেন আমরা ততদিন একই কথা বলবো যতদিন না আপনি আমি পরিবর্তন হচ্ছি তো আমাদের আমির সাহেব একটা কথা বললেন আসলে এই যে আপনারা বসে আছেন একশো লোকও হবে না মনে হয় হবে না কালকে একটা প্রোগ্রামে গেলাম সালার দেড়শো লোক লাইনে দাঁড়িয়েছিল আমার সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্য আল্লাহ আমাকে অহংকার থেকে মুক্ত রাখুক ওই দিকে যাচ্ছে না কত লোক হয়েছে সেটা বলছি না কিন্তু দেড়শো লোক হ্যান্ডশেক করার জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়েছিল যে একবার হাত মিলাই তা আমি আপনাদের কাছে সেই শাইন শাইন থাকব থাকতেও চাই কিন্তু এখানে একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কবরে যখন বান্দাকে ঢোকানো হবে রাখা হবে নাকিরার মন কার আসবে খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন যতটুকু গলায় পারমিট হচ্ছে আমি ওইটুকু বলছি নাকিরার মন কার এসে আপনাকে তিনখানা কোশ্চিন করবে একদম কম্পিউটারের মতো তোমার ধর্ম কি তোমার নবীকে তোমার দিন কি মানে এইরকমভাবে আপনাকে পরপর 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 তিনখানা কোশ্চিন করবে এগুলো আমার সবাই জানি যখন আপনি উত্তর দিতে পারবেন না বেশিরভাগ মানুষ উত্তর দিতে পারবে না কবরে উত্তর দিতে না পারলে ফেরেস্তা যে কথাটা বলবে ওটা আমি বলতে চাইছি ফেরেস্তা আপনাকে একটা কোশ্চেন করবে যে আমার দাঁড়াইতে ওলা দাঁড়াইতা পড়ো নি শুনো নি এটা হচ্ছে কোশ্চেন যখন আপনি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে অপারক পারলেন না তখন ফেরেস্তা আপনাকে বলবে ওলা দাঁড়াইতা ওলা তারাইতা পড়ো নি শুনো নি যারা বক্তৃতা দিল নিশ্চয় সব জোকার না যারা বক্তৃতা দিল নিশ্চয় পাগল না এই গ্রামের মানুষ সবাই শিক্ষিত হাইলি এডুকেটেড যার ফলস্বরূপ এখানে আসেনি বা শোনার চেষ্টা করছে না বা কেউ আড়াল থেকে শুনছে কবরে তাদেরকে কোশ্চিন করা হবে যদি আমার কথা আপনি না শুনেন এটা আপনার দায়িত্ব আপনি মুসলমান 
নাই শুনতে পারেন এরকম ফেসবুকে চলছে এটা আবিষ্কার করেছে এটা খ্রিস্টান মানুষ ওর নাম হচ্ছে মার্ক জুকারবাগ আল্লাহর কত বড় ক্ষমতা দেখেন এই যে বক্তৃতাটা চলছে আমি বক্তৃতাটা শেষ করতে না করতে তিন চার পাঁচ সাত হাজার লোক দেখবে এক সপ্তাহে এক লাখ লোক দেখবে কেয়ামত পর্যন্ত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ দেখবে আপনার এখানে আসা না আসাকে আমি তোয়াক্কা করি না আল্লাহ খ্রিস্টানকে দিয়ে দিন প্রচার করাচ্ছে মার্ক জুকার বাগ আমার বক্তৃতা পৌঁছে দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আপনাকেই যে আমাকে বলতে হবে এমন নয় তবে আমরা একটা স্ট্রিট দেওয়া করেছি আমাদের এখন আমার আর রাহুলের মিলে পাঁচটা ডেট দিতে পেরেছি এবছরের ডেট আমাদের নাই আমাদের এটা দায়িত্ব কর্তব্য মনে করি যে আমাদের আশপাশের গ্রামগুলো যদি একটু পরিবর্তন আনতে পারি মানুষকে জাহালাত থেকে মূর্খতা থেকে যদি একটু সরাতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট নইলে শাহিনুর রহমান ব্রাদার রাহুলের ডেট নিতে গেলে এক বছর ওয়েট করা লাগে এটা ভাবেন না যে সরকার বাড়ার ছেলে আসলো দু কথা বলে চলে গেল কথা যা বলবো করে হাদিস থেকে একটাও নিজস্ব কথা বলবো না এত আপনার মধ্যে মুনাফিকি কেন আপনার মধ্যে এত গা জ্বলন কেন আপনি এখানে আসতে পারেননি এখানে যদি অরিজিৎ সিং আসতো কিংবা শ্রাবন্তী জায়গা দিতে পারতেন বড় ফিল্ডেও জায়গা হতো না এখানে আল্লাহর কথা বলছি এরা আপনাদের অনুপস্থিতি আমাদেরকে অসম্মান আমরা মনে করছি আমাদের মনে হচ্ছে আপনারা আমাদেরকে অন্যভাবে একটু অপমান করলেন বিশ্বাস করুন এই অপমান একদিন নেকিতে পরিণত হবে যখন কেয়ামতের মাঠে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো ওই দিন আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন আল্লাহ রসুল বলছেন বাল্লিকিউ আন্নি ওয়ালা তুমি যদি একটা আয়াত জানো জাতির সামনে পৌঁছে দিতে হবে সকালে ফজর থেকে শুরু করে সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকি এত ব্যস্ততার মধ্যেও দিন প্রচার করছি সম্পূর্ণ আল্লাহ সুমতলাকে খুশি করার জন্য আর মানুষকে মূর্খতা থেকে বাঁচানোর জন্য জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য আর আপনি আপনার কাজ করবেন আপনি আপনার ব্যবসায় ব্যস্ত আপনি আপনার দোকান নিয়ে ব্যস্ত আপনি আপনার খেতি বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত এটা কবরে চলবে না এটা কেয়ামতের মাঠে চলবে না কে বলল আপনার সময় হয় না একদিন কলকাতা যাবো বললে আপনার অ্যালার্ম দিয়েছেন ভোট দুটোর সময় মাকে বলছেন মা আমাকে ডেকে দো অ্যালার্ম নাও বাঁচতে পারে আব্বাকে বলছে যে ডেকে দো স্ত্রীকেও বলছে খবরদার ডেকে দো বাইচান্স মিস হতে পারে একদিন কলকাতা সবর মিস হলে এমন কিছু যা আসে না কিন্তু এই যে মানে সরাতের জন্য কোনো জন্য মাকে বলেননি যে আম্মা আমাকে ভোরে ডেকে দেও তো আমার অ্যালার্ম মিস হতে পারে নামাজের জন্য আপনি এটা বলেননি তো যেটা আমি বলতে চাইছিলাম যে আমরা স্ট্রিট দেওয়া নাম দিয়ে যে ছোট খাটো গ্রামে যে আমরা ব্যবস্থাগুলো করছি যেমন কালকে শেখপাড়ায় প্রোগ্রাম আছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সবচেয়ে বড় আলেম আসছে আনোয়ার হলক ফাইজি আলহামদুলিল্লাহ ওনার সাথে আমার বক্তৃতা করার সুযোগ হয়েছে আমিও আছি উনি আছে আমাকে উমারপুর থেকে শুরু করে মালদা থেকে শুরু করে ফোন করছে ভাই প্রোগ্রাম কটা আপনি কটায় উঠবেন মানে উমারপুর মালদা থেকে আসার জন্য প্রস্তুত কিন্তু গৌরীপুরের মানুষের অসুবিধা এটা বৈশিষ্ট্য এটা চিরকালের একটা সিস্টেম এটা মানুষ করবে তবে আপনি ঘরের মধ্যে লুকে থেকেও কথা বলা শুনেন এ কথা আপনি কুড়াল দিয়ে কাটলে কাটবে না কথা কেননা কথা বলবো কোরআন এবং হাদিস থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্য এসেছি এমনি আমাদের জিম্মেদারি না যে আপনার সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করে এসেছি এই যে গাড়িতে এসেছি তেলটা আমার পুড়বে মহাশেন ভাই আমাকে এক টাকা দেবে না কেন এসেছি ওই তেলটা কি আমাদের মাঠে সাক্ষী দেবে আপনি যে মাটির উপরে বসে আছেন এই মাটি আপনার বিপক্ষে কথা বলবে আল্লাহ সমাজতলা বলছেন ইয়াম্মাই জিন তো হাত দিসু আকবারা একদিন মাটি সাক্ষী দেবে আপনার মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হবে আপনার মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হবে এই যে মাইক্রোফোনটা দেখছেন এই মাইক্রোফোন সেদিন কথা বলবে বলবে আল্লাহ এরা দাওয়াত দিতে এসেছিলো এলাকার মানুষ বিমুখ ছিল এখন এই কথা বলবে তখন আপনার মুখটা বন্ধ হয়ে যাবে আপনার কানটা তখন বলবে জি হ্যাঁ 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 ঠিক 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 আপনার কানটা বলবে হ্যাঁ ওদের আওয়াজ এসেছিল কিন্তু আমরা ওটাকে দিনাই করেছি অস্বীকার করেছি আমরা ওটাকে মূল্য দিইনি এটা কি আমাদের মাঠে হবে আপনি বাঁচেন এইটা আমাদের উদ্দেশ্য তাছাড়া আপনার কাছ থেকে পাওয়ার আমার কিচ্ছু নাই আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি তার পথে চলার জন্য আমাদের এই প্রয়াস যাতে করে আপনি শিখ থেকে মুক্তি পান আজকে অনেক তরুণ আমরাও তরুণ একদম বাচ্চা ছেলের আলোচনা শুনেছেন মন চাইছিল না যে এমন ছেলে তৈরি করি মন চাইছিল না যে এমন সন্তান আমার ঘরে থাক কেন আপনার আপনি মারা গিয়েছেন আপনাকে কেন জানাজার জন্য ইমাম ভাড়া করে আনতে হবে আপনার ব্যাটা পারে না আপনার ছেলেকে দায়ের করে দেবে আপনার ছেলে আপনার জানাজা পড়বে এটা হচ্ছে আমাদের সমাজ আমরা সব কিছু করি কিন্তু জমা খরচ নেই এটা হচ্ছে আমাদের অবস্থা 
যেমন আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে নেশা তো নেশাটা কি আর নেশা করলে কি হয় আর আমরা যেহেতু জলঙ্গির মানুষ আমরা ভালোভাবে জানি যে আমাদের এলাকায় নেশা আছে কিনা এটা আমরা ভালোভাবে জানি আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল কেরিমের মধ্যে বলছেন ইয়া রাসুল ও আমার প্রিয় নবী আল্লাহ রসুলকে বলছেন আল্লাহ রসুল যাদেরকে বানান নবী যাদেরকে বানান আল্লাহর সিলেক্টেড বান্দা তারা একটা কথাও এমনি বলে না যতক্ষণ না আল্লাহর তরফ থেকে ইশারা আসে এই আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ সুবাহ তারা ডেকে বলছে ইয়া ইয়ার রসুল ও আমার নবী ও আমার রসুল কুলুমিনে তৈবা ও আমার আনসোয়ালি পবিত্র খাবার খাও হালাল খাবার খাও তারপরে তাহার জোট পড়ো পবিত্র খাবার খাও হালাল খাবার খাও তারপরে তুমি আমার আনসোয়ালে নেক আমল করো আল্লাহ সুমাতরা কাকে বলছেন রসুলকে সতর্ক করলেন যে রসুল আল্লাহর কথার এক চুলো বাইরে যান আপনাকে আমি ওটাই শুনে দেখেছি তো আল্লাহ মধ্যে বলছেন আল্লাহ বলেন হে ইমানদারগণ তোমরা মদ জুয়া লটারি মূর্তি পূজা এই চারটি জিনিস থেকে বেঁচে থাকো এগুলো হচ্ছে রিজসুম এগুলো হচ্ছে নাপা আল্লাহ সুমানে তারা সুরা মাইদার নব্বই নব্বই আতে বললেন ও ইমানদার যারা ইমান এনেছ তারা শুনে রাখো তারা তোমরা বেঁচে থাকো মদ থেকে বেঁচে থাকো এখন প্রশ্ন হলো যারা ভাবছেন যে নেশা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যাক বিড়িয়ালারা বেঁচে গিয়েছি পশু বালহুম আদাল এরা পশুর চেয়ে নিস আল্লাহ বলছেন আপনি বিড়ি খাওয়া বাদ দিলে আমার এক পয়সা লাভ নাই আপনি বিড়ি খেলে আমার এক পয়সা লাভ নাই তবে কোরআন হাদিস থেকে আপনাকে আমি দলিল দিচ্ছি আর বলছি আল্লাহ বলছেন একদিন ফেলে দিয়ে তো এটা কুকুরকে দিয়ে তো বিড়ি খাবে না আপনি খান মানে কুকুরের চেয়ে নিচ আপনি আল্লাহ বলছেন বালহুম আদাল এরা হচ্ছে পশুর চেয়ে নিস আল্লাহ বলছেন অসংখ্য দলিল আপনাকে আমি দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ যে ভাষায় চান ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই তো শুনুন আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় মদ অর্থাৎ পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট এগুলো হচ্ছে সব নেশা সব হচ্ছে নেশা এখানে আটকে আপনাকে একটু কথা বলি ইমাম সাহেব বলছে খৈনি জর্দা গুল বিড়ি এগুলো হারাম না এগুলো হচ্ছে মাকরু বলে কি বলে না আপনার নগদ ইমাম যিনি তিনি বলছেন যে এগুলো খাওয়া যায় এটা হচ্ছে অপছন্দনীয় এটা হচ্ছে মাকরু মানে হারাম না উনি বলছেন যে নেশা দুই প্রকার একটু খেয়াল করুন উনি বলছেন নেশা কয় প্রকার দুই প্রকার এক পানবিনি জর্দা গুল সিগারেট এগুলা খেলে খুব একটা নেশা হয় না তো এটা হচ্ছে মাকরু এটা চলবে কিন্তু অপছন্দনীয় আল্লাহ রসুল পছন্দ করতেন না যেমন মাকরিবের পরে ঘুমানো আল্লাহ রসুল পছন্দ করতেন না তেমন বিড়ি খাওয়া আল্লাহ রসুল পছন্দ করতেন না তবে খেলে সমস্যা নেই আপনার ইমাম বলছে দুই যেগুলা খেলে মানুষ টাল মাটাল হয়ে যায় রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে একটু অবস্থা খারাপ হয়ে যায় যেমন মদ হেরোইন ফেন্সিডিল আফিং মারিজোয়ানা এই ধরনের এগুলো হচ্ছে হারাম আপনার ইমাম বলছে তো পৃথিবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমামকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমামের নাম কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আপনার আয়সা রাজ বর্ণনা করছেন এবং ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহ বর্ণনা করছেন আরো অসংখ্য সাহাবি বর্ণনা করেছেন আন ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহ কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহ বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কুল্লু মুসকিরিন খামরিন ও কুল্লু খামরিন হারামন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু হচ্ছে মদ যার মধ্যে নেশা রয়েছে তাই হচ্ছে মদ যার মধ্যে নেশা রয়েছে তাই হচ্ছে মদ যার মধ্যে নেশা রয়েছে তাই হচ্ছে মদ আল্লাহ রসুল বলছেন কুল্লু সব এভরিথিং আল্লাহ রসুল বলছে কুল্লু মুসকিরিন খামরিন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু হচ্ছে মদ আর প্রত্যেকটা মদই হচ্ছে হারাম কত বড় সাহস আপনার ইমামের আল্লাহ রসুল বলছেন আমার নামে কেউ যদি একটা কথা বাড়িয়ে বলে আমি মোহাম্মদ সাল্লাম ওই কথাটা বলিনি কিন্তু জাতির সামনে কোনো ইমাম কোনো মানুষ যদি আমার নাম দিয়ে একটা কথা চালায় মাত্র সে যেন তার থাকার জায়গা জাহান নামে করে নেয় আপনার ইমাম যে জুমার খুদবাই শুরু করে জুমার আগে যে বাংলা বয়ন শুরু করলো ও দশ মিনিট কথা বললো দশ মিনিটই মিথ্যা বললো সালাম বাদ দিয়ে সালাম বাদ দিয়ে দশ মিনিটই ও মিথ্যা কথা বললো আপনি জলসা শুনতে গিয়েছেন একবারে সে মাসাল্লা এমন হবে সেজে খেছে এত বড় টুপি হলুদ পাগড়ি একবারে মানে ওকে দেখে মনে হচ্ছে যে অভিনেতা নাকি বক্তা বোঝা মুশকিল একবারে আল্লাহ মানে অবাক হয়ে যায় যে কেন আল্লাহ গজব নাজিল করে না শুরু থেকে তিন ঘন্টা বয়ন করলো সব মিথ্যা কাহিনী একজন গিয়ে আল্লাহ রসুলের কবরের সামনে গিয়ে বলছে আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ রসুল্লাহ হাত বের করে দিলেন ওয়ালাইকুম সালাম তাই বলার জন্য বলেন কোন মেন্টাল পেশেন্ট এটা বিশ্বাস করবে কি আশ্চর্য একটা বিষয় না কি অবস্থা ও আল্লাহ রসুল যাচ্ছিলেন হরিণ মাধা ছিল শুনেননি হরিণ মাধা ছিল হরিণকে ছেড়ে দেওয়া হলো আল্লাহ রসুলকে কষে বানলেন ও কি মানুষ যে বানলেন তিনিও মানুষ না আর যিনি বয়ন করছেন ইয়ে পশু কিভাবে জাতির সামনে উল্টো পাল্টা কথা বলছে আর কি ওই যে কিছুদিন আগে কারবালায় তো পাশে আপনাদের এটা বলে ইরাক যাই হোক তো কিছুদিন আগে ওই যে ফাতেমা কান্দিয়া কয় আজ বুঝি হুসাইন শহীদ হয় শুনেননি গজলটা খুব বাজে ফাতেমা কান্দিয়া কয় আজ বুঝি হুসাইন শহীদ হয় ফাতেমা উনপঞ্চাশ বছর আগে মারা গিয়েছে হোসাইনের বুঝতে পারেননি এটা হাসছি কেন বুঝতে পারছেন তো মানে উনপঞ্চাশ আগে ফাতেমা রাজিলে তারা মারা গিয়েছেন উনপঞ্চাশ বছর পরে হুসাইন মরছে আর কবি গজল লিখছে আজ বুঝি ফাতেমা কান্দিয়া কয় হুসাইন কারবালেতে শহীদ হয় এটা কি এমনি ব্রেনে ধরে এটা মরা মানুষ কি করে কানতে পারে আর কি করে বলছে আজকে আমার ছেলে শহীদ হচ্ছে কিভাবে জাতির সামনে ধোকা দিচ্ছে ইমাম সাহেব কথা বললেই মিথ্যা কথা বলে ও জুমার খুলবে উঠে বলছে আল্লাহ রসুলকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি করত না আল্লাহ সোবান তালা বলছে হাদিসে কুচ্ছি জানেন কি হাদিসে কুচ্ছি মানে কি হাদিসে কুচ্ছি মানে যে কথাটা আল্লাহ সরাসরি নাজিল করেছে যে কথাটা আল্লাহই বলেছে ওর মধ্যে নবীর কোনো কথা চলেনি মানে কত বড় মিথ্যাবাদী আল্লাহ কেউ বটপর বানিয়ে দিল না উজুবিল্লাহ সরাসরি বলছে যে আল্লাহ সুবাদা বলছে আমার খালাক তুল জিন্দা বুদুন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য আর উনি বলছেন যে নবী না হলে দুনিয়াতে কিছুই তৈরি হতো না ভালোবাসতে বাসতে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে যা বলছে ইমাম সাহেব তাই নগদ মিথ্যা বলছে ও এখানে এসে বলছে ও কি এ আর চোখে পড়ে না সুরা মায়দার নব্বই নম্বর আয়াত একানব্বই নম্বর আয়াত কি ওর চোখে পড়ে না ও বলছে যে পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেটা মাকরু এটা অপছন্দনীয় তবে খেতে পারো আল্লাহ রসুল বলছেন খবরদার কাঁচা রসুন আর কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে রসুন কাঁচা রসুন আর কাঁচা পেঁয়াজ এটাকে হারাম হারাম নয় এটা খেতে পারেন আপনি কিন্তু মসজিদে আসার আগে খাবেন না ফেরেস তা কষ্ট পায় আর আমার দাদু মসজিদ ঢুকে যে বিড়ি পকেটে নিয়ে ফেরেস তার কাছে পিস্তুল থাকলে ওকে লাশ ফেলতো ওখানে গুলি করে মেরে দিত জর্দা দিয়ে পান খেয়েছে পাশে দাঁড়ানো যাচ্ছে না এই জন্যই মনে হয় আমাদের সমাজে আঘাত করে ফাঁকা রাখে কিনা কি জানি বোঝা মুশকিল এমন ভাবে জর্দা খেয়েছে ও মানে এমনি ওর গায়েও গন্ধ না খেলো 
সারা দিন জ্বর দেখেনি তারপরে গন্ধ কেন হয়তো আছে তো ভিতরে ও যা আছে হয়তো এক মাস হজম করবে ওটাকে জাবর কাটবে এমন অবস্থা এমনও ইমাম আছে আমরা দেখেছি শুনেছি ঈদের খুদ বাঁধিছে মুখে জর্দা দিয়ে পান হুজুরদেরকে দেখলে মনে হয় যে পান খা ফরজ আসলে সালাম দিলে দেখবেন পান খাচ্ছে এমন একটা অবস্থা কি অবস্থা চিন্তা করেন তাহলে এই যে একটা পরিবেশ পরিস্থিতি কেন আল্লাহ বলছেন লিমা তা করলো না মালা তা ভালো খবরদার তুমি যা করো না তা বলো না যাকে আপনি ইমাম নিযুক্ত করেছেন যে বলছে পিড়ি খাওয়া মাকরু ও আসলে খায় বেচারা ওই তো বিপদে ও তো খায় ও তো আল্লাহ করে ভয় আছে কখন গলা দিয়ে রক্ত তুলে মেরে ফেলাম আগে ও টেনশানে আছে তাই বলে যে খান ইমাম সাহেবদের জন্য আজকে জাতির অবস্থা আমাদের এই রকম তারা বীর দর্পে বক্তৃতা দেবে আল্লাহ রসুল বলছেন যখন আপনার শেষ খুদ বা আল্লাহ রসুলের জীবনে মানে শেষ বিদায় হচ্ছে যে ভাষণ দিয়েছেন আল্লাহ রসুল যাই শোনো যা হেলিয়া তেল সমস্ত কিছুকে আমি দুই পায়ের তলে মারিয়ে দিলাম আজকে আমি সুদকে আমার পায়ের তলে দাফন করলাম প্রথমে যার সুদকে আমি দাফন করলাম তিনি চেন আমার চাচা আব্বাস দেখেছেন নিজে বলছে নিজে বলছে যে আমার চাচা আব্বা সুদ খায় এ দেখেন দেখেন সুদকে পায়ের তলে মারিয়ে বললাম যে আর সুদ চলবে না নিজেরটা দিয়ে আগে আপনাকে বলতে হবে বিড়ি ফেলে দিয়ে ইমাম সাহেব যদি জর্দা খয়নি ফেলে দিতে পারত তো ও একদম ডাকছে বলতে পারত এটা হারাম কিন্তু ও তো খায় গোপনে ও তো জর্দা সাহেব জর্দা দিয়ে পান ছাড়া ওর পেট ভরে না ওর নাকি দিন যায় না এ ইমাম কি করে ফোতো আদবে আল্লাহ রসুল যেখানে বলছেন কুল্লু মুসকিন খামরিন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু মদ আর প্রত্যেকটা মদই হারাম চিন্তা করেন ইমাম সাহেব ফতোয়া দিয়ে দিল ইমাম সাহেবের অবস্থা কি আমি জানেন পালাবে ও কেমতের মাঠে আপনি মনে করেন আল্লাহ গো একে ডবল শাস্তি দিল তো তোর বাপের কি ডবল শাস্তি দিল তো আগুন তো আগুন ই জাহান নামে শাস্তি মানে আগুন আগুন কালো রং একদম আল্লাহ রসুল বলছে পাহাড়ের মতো একটা মানুষকে যদি ওই আগুনের মধ্যে ফেলা যায় সঙ্গে সঙ্গে কলে যায় আগুন ধরে যাবে আগুনের গতি কি ইমাম সাহেবরা পালিয়ে যাবে জানেন আজকে আমরা বক্ত এত বক্তৃতা দিয়ে এত চলি এত এইসব করি কিয়ামতের মাঠে একটা বক্তা আছে জানেন তার নাম মিস্টার ইবলিস ও আমাদের কিয়ামতের মাঠের বক্তা আল্লাহকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দিবে ও বলবে কি জানেন আল্লাহ গো তোমার লোক কোরআন হাজি দিয়ে ডেকেছে যায়নি আমি এমনি ডেকেছি ভেড়ার গোষ্ঠীর মতো আমার কাছে গেছে তো আমি কি করব আমি তো জাহান নামে তো হাঁটলাম এবার ওদেরকেও পাঠাও লোকজন বলবে হাই 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 কার অনুসরণ করেছে আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎবাণী করতে গিয়ে বলছে আমি রাখছেনের মানুষকে খুবই ভয় পাই দাজ্জালকেও এত বেশি ভয় পায় না জাহান নামের গেটে দাঁড়িয়ে দাওয়াত দিবে জাহান নামের গেটে দাঁড়িয়ে দাওয়াত দিবে এমন আলেম সমাজে আছে জাহান নামের গেটে দাঁড়িয়ে আপনার দাওয়াত দেবে দিচ্ছে না কবর পূজারির মাজার পূজারের দাওয়াত দিচ্ছেন আপনাকে গেটে দাঁড়িয়ে আপনার দাওয়াত দিচ্ছে আল্লাহ রসুল বলছেন আলী তুমি কোনো মূর্তি কোনো ছবি কিচ্ছু রাখবে না আর যেসব কবর আছে সবগুলোকে নিচু করে দাও এ কথা আল্লাহ রসুল বললেন আর আপনার ইমাম কবর উঁচু করতে সাহায্য করে আপনার ইমাম মানুষকে কবর দেওয়ার পরে খেজুরের ডাল পুঁজে দেয় দেয় কি দেয় না কত বড় জাহিদার আল্লাহ রসুল আর আবু বক্কার সিদ্দিকরা যেহেতু যাচ্ছেন আরে ওখানে ওই লোকটা কবরে আজাব হচ্ছে এটা কে শুনেছে আল্লাহ রসুল এটা খেজুরের ডাল ভেঙে পুঁতে দিয়ে বলছে এরা দুটো কারণে আজাব হচ্ছে খুব সিম্পল ব্যাপার মানুষের গিবত করা এক আর দ্বিতীয়ত পেশাব থেকে বেঁচে থাকেনি তো যতদিন না ডাল শুকায় থাক না আল্লাহ রসুল কবরে আজাব বুঝতে পেরে ডাল পুঁতে ছিল তো ইমাম আবার কি করে বুঝলো ওর কবরে আজাব হচ্ছে কিভাবে জাহেলিয়াত আমাদের সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে ইমাম বলছে মা করু আরে ইমাম তো নিজেই খায় এমন এমন জায়গায় বক্তৃতা দিতে যায় খাওয়া দাওয়ার পরে বলছে এবার বলেন পানানি পানানি তাই বলে মানে কত জর্দা দিয়ে পান খাবেন তো এইগুলো তারা মানে আমাদের মুখস্থ নাই যে জর্দা কত রকমের আছে চিন্তা করে দেখুন অবস্থাটা কি আজকে এই ইমামরা যদি আপনার ওখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিত খুদবাতে দাঁড়িয়ে বলতো এগুলো হারাম নাজায়েজ এগুলো খেলে ইবাদত কবুল হবে না তো জাতি কিন্তু এগুলা খেত না আরও কঠিন কঠিন হাতে খেছে আপনাদের সামনে আনছে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন যে ইন্নাম আল খামরু অল মাইসির অল আজলামু দেখেননি এরকম দৃশ্য দেখা যাবে 
তাসকে যার পাশে একদম বিড়ির স্তূপ মনে হচ্ছে বিড়ির আবার হচ্ছে পাহারাদার এরকম অবস্থা ও তাস খেলতেই মগ্ন এই জুয়াতে বহু পরিবার পরিবারে অশান্তি ডেকে হেজে আর আরও একটা অন্যতম জাহিলাত আমাদের জামানার লটারি বহু পরিবারকে নষ্ট করে দিল আল্লাহ রসুল হারাম করে গিয়েছেন আল্লাহ সমাজে হারাম করেছেন এই লটারিকে এ আতের প্রেক্ষাপটে না অন্য আতে আছে এই লটারি হারাম কিন্তু আজকে দেখেন লটারি লটারি আলারা বসে আছে লটারি আলারা বসে আছে কেন আপনাকে টাকা দিতে হবে তার জন্য ওর কিছু কমিশন আছে এইটুকুই বাদ বাকি আর কোনো কাজ নেই কিন্তু ওর যদি লটারিতে ভাগ্য ফিরত তো ও বসে থাকতো কেন বলে জ্যোতিষ সব বলে দিতে পারে জ্যোতিষ আপনার আমার ভাগ্য বলে দিতে পারে আর ওর নিজের ভাগ্যের জন্য ও আবার কলমে অ্যাড দেয় বুঝেন নি ওরা বুঝতে পারেন আমার কথা আপনার আমার ভবিষ্যৎ কি হবে বলতে পারে ও অতীতে কি করেছি বলতে পারে আর ও কাস্টমার ডাকার জন্য কলম পেপারে অ্যাড দিচ্ছে নিজের ভবিষ্যৎ যায় না কিন্তু আপনার আমার ভবিষ্যৎ সে জানে তাহলে চিন্তা করুন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তারা বললেন যে এগুলো হচ্ছে রিসুম না পাক আপনি কি কখনো কোন শ্যামলীকে দেখেছেন নাকি জুমার ছালা তাদাই করতে দেখেছেন কোন চন্ডিতা আপনার সাথে নামাজ পড়েছে পড়েছে বলেন কোন চন্ডিতা আপনার সাথে নামাজ পড়েনি অথচ বহুত আব্দুর রহমানকে পুজোর প্যান্ডেলে তোলায় দেখা যায় দেখা যায় না শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অধর্ম পালনে মৃত্যু ভালো সধর্ম পালনের চেয়ে অধর্ম অনুষ্ঠানে যাওয়ার চেয়ে নিজের ধর্মে মৃত্যু ভালো এটা উনি বলেছেন আর উমার রাজিল্লা তাহলে বলেন যখন অগ্নি পূজকরা পুজো করে তাদের প্যান্ডেলের আশেপাশে যেও না কারণ আল্লাহ আকাশ থেকে গজব নাজিল করতে পারে বহু আব্দুর রহমান বহু আমিনা যাই পুজোর প্যান্ডেলে আল্লাহ যেগুলোকে রিজসুম করেছেন না পাক করেছেন আল্লাহ করেছেন এগুলোকে এখান থেকে বেঁচে থাকতে হবে অপরাধে আল্লাহ সুবাহ বললেন আল্লাহ সুবাহ বললেন এই পৃথিবীর বুকে মানব সকল ছুঁড়ে রাখো সমগ্র মানব জাতিকে ডাক দিয়ে বললেন তোমাদেরকে আমি রুজি রুটির ব্যবস্থা করেছি এই রুজি রুটি এখান থেকে হালাল হালাল বেছে খাও আল্লাহ বললেন এর মধ্যে হারাম আছে এর মধ্যে হারাম আছে হালাল হালাল রুজি কি করে খাও বেছে বেছে খাও তাহলে আপনাকে আমাকে হালাল বেছে খেতে হবে এখন কতটুকু হারাল হালাল খাবার কতটুকু হারাম থাকলে বৈধ বলেন তো আপনি একটা শার্ট করে আছেন জামা যদি একটা সুতো বন্ধনের টাকায় কিনা থাকে যদি একটা সুতো আপনার হারাম টাকায় কিনা থাকে এই জামাই যথেষ্ট আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন মানুষের নাম হচ্ছে আবু বক্কার আবু বক্কার সম্পর্কে একটা কথা বলি বুঝতে পারবেন উমার রাজ্যে আল্লাহ বলছেন উমার আল্লাহ আকবর অর্ধ বিশ্বের খলিফা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আমার পরে যদি কেউ নবী হয়তো উমারই হবে সেই উমার বলছেন আবু বক্কারের ইমান একটা দাড়িতে আবু বক্কারের যা ইমান ছিল ওটা একটা দাড়িতে গোটা পৃথিবীতে যত মুসলমান থাকবে সবার ইমান একটা দাড়িতে উমর বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি আবু বক্কারের ইমানের পাল্লা ভারী হবে বুঝতে পেরেছেন গোটা পৃথিবীতে যত মুসলমান আছে সবারই যা ইমান আছে এক দাড়িতে আবু বক্কারের ইমান এক দাড়িতে আবু মন আবু বক্কার ইমানের পাল্লা ভারী হবে এ আবু বক্কার এ আবু বক্কার ও দাড়ির চেয়েছে ফেললেও জান না নামাজ একক তো না পড়লেও জান না আল্লাহ রসুল আগে বলেছেন ইউ উইল এন্টার টু দ্য প্যারাডাইস তুমি জান্নাতে যাওয়া আবু বক্কার তুমি জান্নাতে যাবা এক কথা বলেছেন আল্লাহ রসুল তারপরে ঘটনা দেখেন একজন গোলাম আবু বক্কারের কাছে ছিল কিছু টাকার বিনিময়ে বন্দি উনি প্রতিনিয়ত ইনকাম করে আনতেন তার কাছে টাকা রাখতেন মাঝে মধ্যে খাবার দিতেন খেতেন একদিন আবু বক্কার রাজুলা তালানু কে একটা খাবার দিলেন আবু বক্কর এক লুকমা একবার একবার নিয়ে গলা দক্ষ করলেন খেয়ে ফেললেন খেয়ে ফেলার পরে বলছে আচ্ছা খাবারটা কি হালাল ছিল প্রতিদিন আগে জিজ্ঞাসা করেন ওই দিন একটু ভুলে গিয়েছেন খাবারটা কি হালাল ছিল তো উনি বলছেন যে আবু বক্কার আমি জাহিলাতের যুগে অজ্ঞতার যুগে বর্ভরতার যুগে হাত দেখতাম মানে হাত দেখা হচ্ছে জাহেলি যুগের কাজ বর্বরতা যুগের কাজ অসভ্যতা যুগের কাজ 
বলছে আমি বর বড় যুগে মানে যখন ইসলাম আমাদের ছিল না তখন আমি ওই ই করতাম হাত দেখতাম যে একটা লোকের হাত দেখেছিলাম যে ভাগ্য বলে দিয়েছিলাম এগুলো তো সবই বাটতে পারি হাত দেখে ভাগ্য বলে দিয়েছিলাম তো সেই লোক আমাকে টাকা দিয়েছিল না অনেক দিন পর আজকে রাস্তায় দেখা তো রোজি রুটি সন্ধানে বেরালাম আল্লাহ কোনো ব্যবস্থা করে তো ওই লোকের সাথে দেখা ওই লোক আমাকে কিছু খাবার দিল ওই খাবার আমি তোমাকে দিলাম আবুবাক্কার আবুবাক্কার রাজ্যে লোক নানু সঙ্গে সঙ্গে আঙুল ঢুকে দিলেন ভারতে একদম হরহর করে বমি করে তোলে ফেলে বলছেন যে হাই আল্লাহ এই লুকমাটা যদি আমার পেটের মধ্যে থাকতো আমি আবুবাক্কার জাহান নামে যেতাম গোটা ইনকামি হারাম গো তারপরে টেনশন নাই বলে বিড়ি বেঁধে সংসার চালাতে হবে কেন ভিক্ষা করতে পারেন না ভিক্ষা করতে পারো আপনাকে কে বললো আপনাকে দুনিয়াটা এত ছোট দুনিয়াটা এত ছোট নয় আজকে আবু বাক্কার যিনি জান্নাতে যাবেন একজন জান্নাতে সাহাবি সামান্য একটা লুকমা খেয়ে ফেলেছেন একটু হারাম রয়েছে ওর মধ্যে তিনি বলছেন এটা যদি আবু বক্কারের পেটে থাকতো তাও বক্কার জাহান নামে যেত তাহলে চিন্তা করেন জান্নাত খুব কঠিন একটা জিনিস কেমন কঠিন আল্লাহ সুমাতলা জাহান নাম তৈরি করলেন জিব্রাহিমকে বললেন জিব্রাহিল জাহান নামটা দেখে আসো তো জিব্রাহিল গিয়ে বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহ তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি কোনো মানুষ জাহান নামে যাবে না একটা মানুষ হোক জাহান নামে যাবে না খুব ভয়াবহ আগুন দাও দাও করে চলছে আরে জাহান নামের এক পাশের আগুন আর এক পাশের আগুনকে ধরে ধরে খাচ্ছে জাহান নামের এক পাশের আগুন আর এক পাশের আগুনকে ধরে ধরে খাচ্ছে আরে জাহান নামে মানুষ যায় নাকি আল্লাহ বললেন যে যাও রিটার্ন ওখানে যাও আবার দেখো তিনি গেলেন ঘিরে এসে বলছেন আপনার ইজ্জতের কসম আপনার মর্যাদার কসম হে আমার প্রতিপালক হে আমার আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর কসম করে বলছি একটা মানুষ হোক জান্নাতে যাবে না সব জাহান নামে যাবে কেন যার নামটা ঘেরা রয়েছে আমাদের মনের ইচ্ছা দ্বারা যার নামটা ঘোরা ঘেরা রয়েছে এন্টারটেনমেন্ট দ্বারা যার নামটা ঘেরা রয়েছে আমাদের মত প্রবৃত্তির দ্বারা চাহিদা দ্বারা মন যা বলে তাই ইবাদত করে মানুষ মনের মধ্যে যা বলে তাই ইবাদত করে এর মাধ্যমে যান যার নামটা হেরা রয়েছে চিন্তা করে দেখেছেন তাহলে আপনাকে হালাল রুজি ভক্ষণ করতে হবে আল্লাহ বললেন ইয়াইমাফিল আর দি এই গোটা পৃথিবীর বুকে আমি যে হালাল রুজি রুজি দিয়েছি এর মধ্যে থেকে হালাল বেছে বেছে খাও পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা প্রাণীর নাম হচ্ছে হাঁস বতক বলি আমরা তাই না বতক বললে বুঝবো হাঁস বললে আবার বড় চলে যাবো আমরা তো দেখবেন যখন রাস্তা পার হয় ওর কোনো কোনো টেনশন নাই ও মরল কি বাঁচলো দেখার দরকার নেই ও লাইন ধরে রাস্তা পার হয় দেখেন নি আপনি হর্ন দেন সাইক্লোন আনেন ওর কোনো টেনশন নেই সবচেয়ে বোকা প্রাণী হ্যাঁ এই বোকা প্রাণীটাকে একটা পুকুরে ছেড়ে দেন খালি কাদার কাদা কাদার কাদা ওর মধ্যে থেকে একদম মুখ চোখ ডুবিয়ে তুলে নিচ্ছে শামুকই খাচ্ছে কই কাদা তো খায় না ও তো কাদা খায় না তো নির্বুদ্ধি একটা প্রাণী সে তার খাবার কাদার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে আসতে পারে আর আপনি ইমাম সাহেব আল্লাহ আপনাকে স্পেশাল জ্ঞান দিয়েছে আপনি কি করে বলেন যে বিড়ি যায় আপনি কি করে বলেন যে এটা হচ্ছে মাকরু বলেন কি করে আরে মানতে পারেন না সেটা ভিন্ন কথা আপনি মানতে পারেন না হক কথা তো বলেন আপনি মানতে পারেন না যে মানতে পারল না কিন্তু হক কথা তো আপনাকে বলতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন আশ্চর্য একটা বিষয় হাদিস গোলা বোখারি মুসলিম আবদ তিরমিজি সব কিতাবে রয়েছে একবারে পালা পড়া হাদিস রয়েছে অথচ আজকে আমাদের এই অবস্থা আমার রাজু বলেন তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবে না একদম সরাসরি নাকচ করে দিলেন আম্মার ইয়াসার রাজু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবে না এক যার বাড়িতে বেহাপনা চলে যার বাড়িতে মানুষ ভাবি 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 করে গিয়ে ভাবি আটা সানে রুটি করায় আর এখানে তার দেবর বসে গল্প করে এ জান্নাতে যাবে না যে ট্যাপে বাইরে গোসল করে যে মহিলা এ মহিলা জান্নাতে যাবে না যে মহিলা দেবরের সাথে মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন কাজে যায় এ মহিলা জান্নাতে যাবে না সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে আল্লাহ রসুল বলেছেন আমার এত বড় ইক্তিয়ার নাই আমি শুধু হাদিস আপনাকে অনুবাদ করছি হাদিস আপনার কাছে শোনাচ্ছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য জান্নাত হারাম যার বাড়িতে বেহাপনার সুযোগ রয়েছে সব ভাবির বাড়িতে গিয়ে টিভি দেখে গো 
সারা দিন চলছে চেনার কারবার আর বলছে যে আমরা সবারই সাথে ভালো ব্যবহার করে চলি আশ্চর্য একটা ব্যাপার দুই রাজুল পুরুষের বেশধারী নারী জান্নাতে যাবে না এলাকায় যত মহিলা জিন্সের প্যান্ট পরে চুল কেটে ছোট করেছে টপ পরেছে খেলে একবার দেখে রাখেন এদেরকে আপনি কেমন মতো মাঠে দেখবেন পতঙ্গের মতো ছুটছে এই সব স্টাইলিস্ট মহিলাদেরকে আপনি কেমন মতো মাঠে দেখবেন খুব টেনশনে রয়েছে আল্লাহ রসুল এক হাদিসে বলছেন এরা তো জান্নাতে যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না একজন সাহাবি বলছে আল্লাহ রসুল জান্নাতের গন্ধ কত দূর থেকে পাওয়া যায় তো বলছে পাঁচশো বছরের রাস্তা থেকে পাঁচশো বছরের দূরের রাস্তা থেকে জান্নাতের গন্ধ পাওয়া যায় মহিলা তো জান্নাতে যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না ওই মহিলাকে জিন্সের প্যান্ট কুলাঙ্গার বাপ আপনি কিনে দিয়েছেন ভাবেন তিন মদমিনুল খামরিন যারা নিয়মিত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খায় এরা জান্নাতে যাবে না এরা জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন দেখি আনেন কোন মুক্তি আছে কোন বাপের বেটা আছে হাদিসকে উল্টে আমার মানুষের জন্য জান্নাত কে হারাম করা হয়েছে এক মদমিনুল খামরিন যারা নিয়মিত পানবিড়ি জ্বর তা গুল সিগার্ড খায় বেপান করে এরা জান্নাতে যাবে না দুই আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন কারে মানুষ জান্নাতে যাবে না তিন আর দায়ুস দায়ুস জান্নাতে যাবে না সাহাবিরা বলেন আল্লাহ রসুল দায়ুস কি জিনিস আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ জি কুফি আলিল খাবাস যার বাড়িতে বেহাপনার সুযোগ রয়েছে যার বাড়িতে সারা দিন লেনটা মেন আছে টিভিতে এ হচ্ছে দায়ুস যার মেয়ে পর্দা করে নাম যার স্ত্রী চুল দেখে বেড়ায় যাদের সামনে পিট পেট দেখে বেড়ায় এ হচ্ছে দায়ুস আল্লাহ রসুল বলছেন এরা জান্নাতে যাবে না হাদিস বোখারি মুসলিমের আপনার ইমামকে জিজ্ঞাসা করেন তো আপনার ইমামকে বলেন তো এ হাদিস গেলে যে ছেলেটা বলছে এটা আছে কিনা একটু আপনার ইমামকে যাচাই করতে বলেন একটু যাচাই করতে বলেন বলেন আল্লাহ রসুল বলেছেন জান্নাতা মদমিনুল খামরিন যে ব্যক্তি পানবিড়ি জলদা গুল সিগারেট ইত্যাদি খাই বা পান করে এ জান্নাতে যাবে না হাদিসগুলো একবার দেখেন হাদিসগুলো একবার দেখেন যে যাবে না জান্নাতে তিন তিন মানুষের জন্য হারাম এরা যাবে না কনফার্ম করছেন আল্লাহ রসুল একবারে সরাসরি বলেছেন এরা জান্নাতে যাবে না আর আল্লাহ রসুলের কথা কি মিথ্যা হতে পারে নাউজিবিল্লাহ কখনোই নয় একজন সাহাবি খুব জলিল কথা সাহাবি একবারে বীর দর্পে আপনার যুদ্ধ করছে যুদ্ধের ময়দানে খুব কঠিন ভাবে যুদ্ধ করছে সব সাহাবিরা দেখে বলছে মাসাল্লাহ কি যুদ্ধ করছে গো আল্লাহ রসুলের কাছের সাহাবি মোর নেই জান না যুদ্ধ জানেন তো শাইন আমার ঘামে বেশি যুদ্ধের ময়দানে বীর দর্পে যুদ্ধ করছে একজন সাহাবি দেখে বলছে মাসাল্লাহ আর জিহাদ জিহাদের ময়দানে মোর নেই জান বলছে এত বড় সাহাবি মোর লেই জান্নাত আল্লাহ রসুল বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি ও জাহান নামে সাহাবির মাথা খারাপ বলে কি এর বলে জাহান নামে আপনার কাছের সাহাবি যুদ্ধ করছে বহু কাফেরকে শেষ করে দিল আর আপনি বলছেন জাহান নামে মানে এটা হিসাবে খেলছে না হিসাব মিলছে না তো উনি বলছেন যে আমি ওর পিছে পিছে ঘুরতে লাগলাম যে সাহাবির কথা বলো ওর পিছন পিছন ও যুদ্ধ করছে আমি দেখছি ও যুদ্ধ করছে আমি দেখছি এক সময় ওই সাহাবি দৌড়িয়ে এসে আল্লাহ রসুলকে বলছে আল্লাহ রসুল এদেরকে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্যি আল্লাহর প্রেরিত বান্ধা এবং রসুল আল্লাহ রসুল মিসকে হেসে বলছে তুমি তো সাক্ষী আগে দিয়েছো তুমি তো জানোই আমি আল্লাহর প্রেরিত বান্ধা এবং রসুল আবার বলার কি আছে বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি আপনি আল্লাহ তরফ থেকে প্রেরিত বান্ধা এবং রসুল আল্লাহ রসুল মিসকে হেসে বলছে আরে তুমি তো জানোই তুমি তো আগেই সাক্ষ্য দিয়েছো আবার বলার কি আছে বলছে আল্লাহ রসুল ওই যে সাহাবির কথা বললেন ও জাহানি ওকে আমি দেখছিলাম অনেক কাফেরকে শেষ করে দিল তারপরে কাফেরা ওর যখন হাতে পায়ে আঘাত করলো ও যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজের তরবারিটা মাটিতে গেঁথে দিয়ে তরবারির উপরে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়লো আত্মহত্যা করলো আর আপনি বলেছেন যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে আল্লাহ রসুল সত্যি বলছি আল্লাহর পছন্দ করে বলছি যে আপনি যে কথা বলেন এ কথার বাইরে আমরা চলবো না বুঝতে পেরেছেন এত বড় একটা সাহাবি কারণ আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি জাহান নামে যেতে বাধ্য কনফার্ম যে বিষ খেয়ে মরে ও জাহান নামে যাবে যে বিষ খেয়ে মরে ও জাহান নামে যাবে 
যে গলায় দড়ি দিয়ে মরে ও যে হান্নামে যাবে দোয়া করে কোনো লাভ হবে না চিন্তা করে আল্লাহ রসুলের সাহাবি সং যার নামে যাচ্ছে কি অবস্থা তো যেটা আপনাকে আমি বলছিলাম যে আল্লাহ রসুল যে কথা বলেন এই কথা কোন পৃথিবী উল্টে যাবে কিন্তু নড়চর হবে না বিজ্ঞান এখন সব প্রমাণ করছে আল্লাহ রসুলের কথাগুলোকে সব প্রমাণ করছে আর আমরা মুসলমানরা তালাক নিয়ে মারামারি করছি আমিন বললে মসজিদ থেকে বের করে দাও নাভির নিচে পুকুরের উপরে হাত বানা আল্লাহ নাকি সব জায়গায় পায়খানে তো আছে এ কথা বললে আবার বিরোধ বোঝে মানুষের কত টেনশন হয়ে যায় কি অবস্থা জাতির সামনে হক কথা বলা কঠিন আল্লাহ রসুল বিপদে পড়েছিলেন আমরা বিপদে পড়বো না মানে আরে বিপদিত একটা আল্লাহ রসুলের শূন্য তো আপনি বলতে পারেন তবে তাহির এমন একটা জিনিস একা লোকের পক্ষে ভারী হয়ে যায় ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম একা মুসলমান কেউ নাই নমরুদ বলছে কাজ জোগাড় করো আগুন জ্বালে পুড়িয়ে দেব ওকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছিল তাও হিত ঠিক রাখুন আপনার একত্রবাদ ঠিক রাখুন ইনশাল্লাহ হলে আজিজ টেনশন আপনার হবে না আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে একবারে আল্লাহ রাস্তায় থাকুন আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে বাঁচাবেই বাঁচাবে আর যদি মরেন তো ইনশাল্লাহ শহীদ হবেন আপনি টেনশন কিছু আবু দাদা রাজিয়া তারা বলছেন যে যে ব্যক্তি নিয়মিত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাই ওই ব্যক্তি যার নামে যাবে আবু হুরের রাজিয়াল্লাহ বলেন জাবির রাজিয়াল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ ওয়াদা করেছে আচ্ছা আমরা ওয়াদা করলে খেলাপ হয় কি হয় না হয় এখন জাবির রাজিলে তারা বলছেন কে ওয়াদা করেছে আল্লাহ আচ্ছা আল্লাহ কি ওয়াদা খেলাপ হবে কখনোই আল্লাহর ওয়াদা খেলাপ হবে না জাবির রাজিল্লাহ তারা বলছেন মিসকে ছুরিপের হাদিস আল্লাহ সুবানাতালা ওয়াদা করেছেন প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা নিয়মিত পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাই তাদেরকে কিয়ামতের মাঠে তিনাতুল খাবার পান করানো হবে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ ওয়াদা করেছেন কি কিয়ামতের মাঠে তিনাতুল খাবার পান করানো হবে সাদরে বলছেন আল্লাহ রসুল তিনাতুল খাবার কি জিনিস বুঝলাম না একটু বুঝিয়ে বলেন আল্লাহ রসুল বলছে জাহান নামিদেরকে যখন জাহান নামে দেওয়া হবে একটা ড্রেন থাকবে ওই ড্রেনের মধ্যে জাহান নামিদের পায়খানা জাহান নামিদের পুস জাহান নামিদের ঘাম জাহান নামিদের রক্ত জাহান নামিদের গলিত মাংস সব গিয়ে এক জায়গায় জমা হবে খুব দুর্গন্ধ খুব টকবক করে ফুটবে খুব দুর্গন্ধ খুব টকবক করে ফুটবে খুব দুর্গন্ধ পুস মানে বুঝতে পারছেন রক্ত মানে বুঝতে পারছেন এই দুর্গন্ধময় জিনিস এটার নাম হচ্ছে রাধা কাতুল খাবাল এটার নাম হচ্ছে তিন আতুল খাবাল এটা হচ্ছে রাধা কাতুল খাবাল যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাবে আল্লাহ বলছেন আমি ওয়াদা করলাম তাকে কিয়ামতের মাঠে এই রাধা কাতুল খাবাল পান করাবো খান বিড়ি বেশি করে খাই নাকি কি অবস্থা মানুষ কত রুচিহীন মানুষ যদি রুচি আপনার একটু থেকে থাকে তাহলে কাল থেকে কি করে বিড়ি মুখে ধরবেন এটা আমার কি আমার হিসাবে আসে না কাল থেকে জর্দা ঢুকাবেন কি করে মুখে একটু মনে হবেন আমার কথা বলা আরো শুনেন এসব হাদিস আপনার বলবি জানে না নাসাই শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন ক্রমাগত বিড়ি পানকারী ক্রমাগত জর্দা পানকারী ক্রমাগত খৈনি পানকারী এরা আছে মূর্তি পূজকের সমতুল্য বলেন এবার কি করবেন মূর্তি পূজা করা যত পাপ বিড়ি খাওয়া তত পাপ লাগাতার মূর্তি পূজা করা যত পাপ লাগাতার জর্দা খাওয়া তত পাপ মূর্তি পূজা করা যত পাপ লাগাতার গুল করা যত অত পাপ বলেন কি করে জান্নাতে যাবেন আপনি যদি জান্নাতে তো হিন্দু যাবে আল্লাহ বলছেন ইন্দা দিনা ইন্দাল্লাহ ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম আর একটা হাতেই বলি আপনার মৌলবীর বাপও জানেন এ আদি বলার দরকার ছিল কিন্তু মৌলবি জানেন আমার দুঃখ লাগে হাদিসটা আমি কারোর কাছ থেকে শুনতে পাই না কি ব্যাপার হাদিস তো সহি কিন্তু তিরমিজির হাদিস মানুষ বলে না কারণ আল্লাহ রসুলের জামানায় কেউ যদি নেশাদার দ্রব্য পান করত আল্লাহ রসুলের জামানায় কেউ যদি নেশাদার দ্রব্য পান করত আল্লাহ রসুলের জামানায় কেউ যদি নেশাদার দ্রব্য পান করত তাকে চল্লিশ জুতার বাড়ি দেওয়া হতো কি দেওয়া হতো এ দেখেন আট নম্বর পরিমাণ এটা দিয়ে মারতে হবে এটা দিয়ে ওর গালে মারতে হবে আল্লাহ রসুলের জামানায় যে কোনো ব্যক্তি যদি বিড়ি পান করেছে তাকে জুতা দিয়ে চল্লিশটা মারতে হবে হাদি যদি না পান তো আমার গলায় আপনি আপনি আমার গালে জুতা দিয়ে মারবেন আপনাকে আমি বলে গেলাম যারা বিড়ি খাই যারা দরজা খাই আল্লাহ রসুল জুতা দিয়ে মারতে বলেছে এবার আপনাকে কে মারবে বিষয়টা ভিন্ন 
আসেন এবার দেখি যে ব্যক্তি বিড়ি খায় যে ব্যক্তি দরজা খায় খৈনি খায় কই করে আল্লাহ রসুলের জামানায় তার গালের উপরে চল্লিশ জুতার বাড়ি মারা হতো হাদিস তো সেটা আছে অ্যাপ্লাই হয় না কেন হুজুরের চাকরি থাকবে না যে ওই যে তিন হাজার টাকা দেয় না সাড়ে তিন হাজার টাকা এটা পাবে না হুজুরের ভিক্ষা করতে হবে হুজুরকে হুজুর মহা টেনশন আল্লাহ রসুল বলেছে এবার আপনাকে একটু যুক্তি দিয়ে আমি যুক্তি একটা লোক কোনোদিনও নামাজ পড়ে না ওর নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান মুসলমান আছে না এরকম মানুষ তো ওই লোকটা কে আমাদের আপনার মসজিদে ঢোকানো হলো মসজিদে পঞ্চাশ লোক নামাজ পড়ছে এখন ওই লোককে বলছে আচ্ছা এক কাজ করেন তো ভাই সলিমদ্দি ভাই আপনি একটু একটা সিগারেট খেলেন তো সবারই সামনে কোনো মুসলমান মসজিদের মধ্যে যদি পাগল না হয় সিগারেট খাবে মসজিদের মধ্যে ও কিন্তু জীবনে নামাজ পড়ে না নামাজ না পড়লে এমনি মুসলমান না ও বুঝতে পারেনি কিন্তু ও নিজে মনে করে আমি মুসলমান আপনি কি গায়ে মারে না আপনি মুড়ো হলে কথা আছে না তো ও মুসলমান না কিন্তু এমনি মুসলমান ও ভাবছে আমার নাম সলিম উদ্দিন আমি মুসলমান ওকে যদি বলা হয় মসজিদে তুমি একটা সিগারেট খাও খাবে এক হাজার টাকা দেবো খাবে আল্লাহ ঘর গো এখানে কি সিগারেট খাওয়া যায় আর ওকে যদি বলা হয় তোমাকে কোনো টাকাই দেবো না পায়খানায় খেতে হবে ও তো পায়খানায় সিগারেট না খেলে পায়খানায় হয় না ও তো বিড়ি না খেলে পায়খানায় হয় না তার মানে পায়খানাতে ঢোকার আগে দোয়া আসে না আপনি বলছেন আল্লাহ গো আমাকে শয়তান থেকে এবং দুষ্ট জিন থেকে মানে ওখানে শয়তান থাকে পায়খানায় পায়খানায় বসে যে সিগারেট খাওয়া যায় ওটা মসজিদে বসে খাওয়া যায় না এটাকে হারাম না হয় মাকরু থাকে যদি মনে করেন আপনার দলিল আপনাকে আমি এটুকু দিলাম আপনি না হয় প্রমাণ করেন আপনি পায়খানায় খান বিড়ি সিগারেট কিন্তু মসজিদে খেতে পারেন না কেন পারেন না মানে এর মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে তার মানে এটা আসলে হারাম কিন্তু আপনি খান এই গতি নিয়ে বলছেন যে এটা আমি তো খাই কি করে বলবো আপনি খান তাই আপনি বলতে পারছেন না আল্লাহ রসুল খুব কঠিন হুঁশিয়ারে দিয়েছেন আরো হাদিস শুনুন আবু হুরের আবু হুরের বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ওই মানুষ জান্নাতে যাবে না যে মানুষ হারাম খাদ্য খেয়ে গড়ে উঠেছে ওই মানুষ জান্নাতে যাবে না যে মানুষের গোস্ত হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে ওই মানুষ জান্নাতে যাবে না যে মানুষের গোস্ত হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে রসুল সাল্লাম বলেন জান্নাতা লাহামুন ওই গোস্ত জান্নাতে যাবে না গুজিয়া বিল হারাম যে গোস্ত যে দেহ হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে বন্ধনের টাকা খেয়ে গড়ে উঠেছে এই দেহ জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রসুল বলেছেন তো আল্লাহ রসুলাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি নিয়মিত পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খৈনি ইত্যাদি তামাক ইত্যাদি পান করবে বা খাবে এরা জানাতে যাবে না ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হচ্ছে হালাল রুচি মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ পবিত্র পবিত্র জিনিস আল্লাহ গ্রহণ করে না শোয়ের গোস্ত যতটা হারাম আপনার পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট ততটাই হারাম হুজুর বলে না সেটা ভিন্ন কথা হাদি বোখারি মুসলিম আবদ উত্তির মিজি না সাহিতে পাবেন আপনি এই হারাম এই হারাম থেকে আপনাকে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে তাহাজ্জত পড়ে কাবার গিলাপ ধরে কানলেও আপনি ক্ষমা পাবেন না যদি এই হারাম খাবার আপনি খেয়ে যান আড়াই লক্ষ টাকা লস লাগবে দুই লক্ষ টাকা লস লাগবে হজ করতে গিয়ে যদি বন্ধনের টাকা হজ করে আসেন আপনি আচ্ছা না সুদে টাকা নিয়ে হজ করতে যায় তার তো একটা ব্যাপার গো বিসমিল্লা বলে কি মদ খাওয়া যায় এস ব্যাপারটা ওই রকম আল্লাহ রসুল খুব কড়া হুঁশিয়ারে দিয়েছেন এই যারা নেশাদার দ্রব্য পান করে তাদের ব্যাপারে একটু ইমানটা দেখেন তো এতে আমি আপনাকে আল্লাহ রসুলের কত হাতে শুনলাম মিনিমাম দশ পনেরো খানা কয়েকটা করে নিয়ে আজ শুনিয়েছি এবার দেখেন আনাস রাজিল রানু বলছে আমি মদ ঢেলে দিচ্ছি সাহাবিদেরকে খাওয়াচ্ছি তখন কিন্তু হারাম হয়নি নেশাদার দ্রব্য হারাম হয়নি বলছে আমি মদ ঢেলে দিচ্ছি সাহাবিদেরকে খাওয়াচ্ছি তালহা রাজিল রানু দাঁড়িয়ে আছেন খুব বড় লোক মানুষ তালহা রাজিল রানু দাঁড়িয়ে আছেন এমন তো অবস্থায় কোত্থেকে তার লোক এসে বলছে এই আমি শুনে আসলাম এখনই আল্লাহ রসুল বলছেন আয়াত নাজিল হয়ে গেছে আল্লাহ তরফ থেকে ওহি হয়েছে নেশাদার দ্রব্য হারাম উনি বলছেন 
আল্লাহ রসুল বলছেন আমি কিন্তু আপনাকে দশ পনেরো খানা হাতি শুনেছি কোরআনে আজ শুনেছি এতগুলো উনি শোনাননি উনি এসে বলছেন এক্ষুনি শুনে আসলাম আবদুল্লাহ ছেলে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বলছেন যে মদ হারাম মদ হারাম এটা এখনই আসলো আল্লাহর তরফ থেকে আনাস রাজের তরফ বলছে তালহা রাজের তরফ বললেন যে এবার মদের কলসি ভাঙতে শুরু করো বলছে ওর বাড়িতে এত মদের এ ছিল কলসি ছিল এত কলসি ছিল সবগুলোকে ভাঙতে শুরু করলাম ভাঙতে 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 দেখছি মক্কার সরি মদিনার গলিতে মদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে স্রোত বয়ে যাচ্ছে কি মদ খেত তারা একটা কথা শুনে শুনেছে এটা হারাম একবারে ভেঙে ঘুরিয়ে দিল আল্লাহ রসুল বলছে আল্লাহ সুলে পাত্রটা কি করবো বলছে ওটাকে ভেঙে ঘুরিয়ে দাও যে পাত্রে মদ থাকবে ওটাকে ভেঙে ঘুরিয়ে দাও আবু হরের রাজ্যে তোমার বলছেন মদের সাথে সম্পৃক্ত সবাই পাপি এক যে তৈরি করে বিড়ি যে বানে সে পাপি বিড়ি যে সাপ্লাই করে সে পাপি যে ড্রাইভার বিড়ি নিয়ে যায় সে পাপি যে দোকানদার বিড়ি বেঁচে সে পাপি যে বিড়ি সার্ভ করে মানুষকে দেয় সে পাপি যে বিড়ি খায় সে পাপি কঠিন একটি ব্যাপার আপনার অধিকার নেই আপনি আমার ক্ষতি করবেন আপনি জানেন বিজ্ঞান বলছে বিজ্ঞান বলছে যে এক ব্যক্তি বিড়ি টানে ওই ধোঁয়াটা পাশের ব্যক্তি নিয়ে নেয় এর চেয়ে এরই বেশি ক্ষতি এর চেয়ে এরই বেশি ক্ষতি আপনি এর ক্ষতি করলেন মানে আপনি একা মরেন গিয়ে আপনার কবরস্থানে আপনি এদেরকে কেন টানছেন এতগুলো হাদিস আপনাদেরকে শোনালাম এখন খাবেন না খাবেন এটা আপনার ব্যাপার তবে এটা শুয়ে খাই না এটা আপনার ব্যাপার যেহেতু লম্বা বক্তৃতা করার সময় নেই রাত্রে যথেষ্ট হয়েছে যেহেতু আমাদের স্ট্রিট দেওয়া আর লোকজন মাসাল্লাহ বহুত লোকজন সে সবই দেখা যাচ্ছে না তো যাই হোক এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সুমাদ রাজন আমাকে সহ যত মানুষ শুনল সবাইকে মেনে চলার তৌফিক আদা করুক সবাই আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ অন্তরে রয়েছে যাদের সহি হাদিস আসলে এলার্জি আল্লাহ গো তাকে তুমি সহি হাদিস মারার তৌফিক আদা করো আল্লাহ আল্লাহ যারা কবরের তলে সাহিত জানি না কি হালে রয়েছে তারা যদি শির্ক বিদাত না করে মারা যায় আল্লাহ তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমি আল্লাহ ডক্টর জাকির নায়ক সুরের বাকি আল্লাহ মা দেলোর হেন সাইদি যেন আবারও সমগ্র জাতির সামনে দাওয়াতের কাজ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ গো হানাফি সাফি মালেকি খারেজি মোতাজেলা নয় যে লাইলা বলেছে তারা আমাদের ভাই আল্লাহ সমস্ত মুসলমান ভাইকে একই প্ল্যাটফর্মে এসে একই সাথে চলার তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ গো এনআরসি নিয়ে আসাম থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তুমি তার একটা সুরাহা করে দাও সবাই আল্লাহ মামিন আল্লাহ যারা আমাদের উপরে জালেমগিরি করছে হয় তাদেরকে হেদার দান করো নতুবা তাকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করে দাও সবাই আল্লাহ মামিন আল্লাহ যারা আজকে এই প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছে তারা যেন সঠিকভাবে দিন আঁকড়ে চলতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি তবারাকাত